ഓക്കെ അടുത്ത എടുക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ഈ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയാച്ചെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആക്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പ്രകാരമാണ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് ബില്ല് ബില്ല് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സാധനം വാങ്ങി ഞാൻ ഈ സാധനം വാങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ല പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വീതം കൊടുക്കാം ഓക്കെ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വീതം പണിക്ക് കൊടുക്കാം ഒന്ന് എനിക്ക് ചെക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെയാണോ പൈസ പോലെ തന്നെ ഇതാക്കുന്ന ഒരു വാല്യുള്ള സംഭവം ചെക്ക് ചെക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി എനിക്ക് ചെക്കും ഇല്ല ചെക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പേപ്പറിൽ ബില്ലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കൊടുക്കാം ബില്ലായിട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെയാണ് അപ്പം ബില്ലായിട്ട് കൊടുക്കാം ചെക്കായിട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാഷായിട്ട് കൊടുക്കാം മനസ്സിലായണം അപ്പം അതിൽ ബില്ലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ കോർസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആക്ട് ചെക്കിനൊക്കെ പാതകാണെങ്കിലും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബില്ല് ബില്ലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് നോക്കുക ഇതാണ് വിനു എന്ന് പറയുന്ന ആണ് ഓക്കെയാണോ ഇത് രാമ എന്ന് പറയുന്ന ആണ് ഓക്കെ വിനു എന്ന് പറയുന്ന ആൾ രാമോനി ഒരു പതിനായിരം രൂപയുടെ കടലുമിട്ടായി വിട്ടിരുന്നു വിനു എന്ന് പറയുന്ന ആള് രാമൻ എന്ത് ചെയ്തു പതിനായിരം രൂപയുടെ കടലുമിട്ടായി വിറ്റുന്നു വിചാരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ രാമ വിടിച്ചു അപ്പൊ വിനു വിൽക്കല്ലേ കളത്തിന് വിൽക്കല്ലേ വിനു വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ക്രെഡിറ്റ് അത് രാമ വാങ്ങല്ലേ കളത്തിന് വാങ്ങുന്ന ആളായതുകൊണ്ടേ രാമൻ വിന്ന പേരെന്താ ഡാറ്റ ഓക്കെ അപ്പോ രാമന്റെ കയ്യിൽ പൈസ കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ലേ അപ്പൊ രാമൻ എന്ത് ചെയ്തു രാമ പറഞ്ഞു ഞാൻ പൈസ പിന്നെ തരാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വിനു പറയാണ് നിന്നെ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യും അല്ല വിശ്വാസമില്ലായ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണമാവാം രാമ എന്ത് ചെയ്തു വിനു എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സേഫ്റ്റി കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബില്ല് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ബില്ല് നീ എന്ത് ചെയ്യും ഒപ്പിട്ട് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ രാമ എന്ത് ചെയ്തു അല്ല വിനു എന്ത് ചെയ്തു വിനു ഞാൻ ആ ബില്ല് എഴുതി ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആരോട് ഒപ്പിടിപ്പിച്ചു എന്താ നമ്മുടെ വിനുവിനെ കൊണ്ട് അല്ലെ രാമുവിനെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിപ്പിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ എഴുതുന്ന ആരെ എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ വിനു ആണ് ആസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാ നമ്മുടെ രാമൻ ഓക്കെ ആസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡ്രോയി എന്ന് വിളിക്കും എന്ന് വിളിക്കാൻ ഡ്രോയി ഓക്കെ ബില്ല് എഴുതുന്ന ആളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡ്രോയി എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ആണോ ആരാണോ ബില്ല് എഴുതുന്നത് അയാൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡ്രോയ അപ്പോൾ ബില്ല് എഴുതുന്ന ആരാ വിനു ആണ് അപ്പൊ വിനു ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡ്രോയ ഓക്കെ വിനു വിളിക്കുന്ന മറ്റേ പേരെന്താ ക്രെഡിറ്റർ ക്രെഡിറ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവുക ഡ്രോയർ ഉണ്ടാവുക ആര് ആസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ രാമൻ ആസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണോ രാമൻ ആസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു രാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ ഡക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അവ ഡക്ടറാണ് ആസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത പറയാച്ചെങ്കിൽ ഈ ഇതാ വിനു വിനു മനുവിനു ഒരു വിനു എന്ന് പറയുന്ന ആ വിനു മനുവിന് ഒരു പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ വിനുവിൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഒന്നുമില്ല വിനു പറഞ്ഞു രാമ തന്ന പൈസ ഞാൻ തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ രാമ പൈസ തന്നില്ല പകരം എന്താ തന്നെ ബില്ല തന്നെ അപ്പൊ ഈ ബില്ല് കിട്ടി ഉടൻ തന്നെ ബിനു ഈ ബില്ല ആർക്ക് കൊടുക്കും നമ്മുടെ മനുവിന് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മനുവിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പേയ് എന്ന് വിളിക്കും എന്താ വിളിക്കാം പേയ് ഓക്കെ അപ്പേ അപ്പൊ മൂന്ന് പേരാണുള്ളത് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് ഡ്രോയർ ഡ്രോയി പേ ഓക്കെ ഇനി ഡ്രോ പേ ഇല്ല എന്നിരിക്കും അപ്പൊ ആരെന്തായിരിക്കും പേ ഉണ്ടാവുക അയാൾ തന്നെ പേ ഉണ്ടാവുക എന്തായാലും മൂന്ന് പേര് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഉണ്ട് ഡ്രോയർ ഉണ്ട് ഡ്രോയി ഉണ്ട് പേ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഡ്രോയർ ആരാ ഡ്രോയർ ഉള്ളത് നമ്മുടെ വീനു ആണ് ഡ്രോയർ ഉള്ളത് ഡ്രോയി ആരാ രാമാണ് ഡ്രോയി ഉണ്ട് പേ ആരാ ഉണ്ടാകുന്നത് മണി മണി ഇല്ലെങ്കിൽ ആരെന്തെങ്കിലും പേ ഉണ്ടാവുക ഇതാ ഈ വിനുവിനെങ്കിലും പേ ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഒരു ബില്ലിന്റെ കാലാവധി ബില്ല് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബില്ലിന്റെ കാലാവധി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ആറ് മന്ത് ആണ് ആറ് മാസം ഓക്കെ ഇത്ര മനസ്സിലായി ആറ് മാസം ഓക്കെ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചേക്ക ഈ ബില്ല് എഴുതിയിരിക്കു
ആ ഡേയിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രേസ് ഓഫ് ഡേയ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താ വിളിക്കാം ഗ്രേസ് ഓഫ് ഡേയ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ബില്ലിന്റെ അപ്പം കൂട്ടുന്ന അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൂട്ടുന്ന ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഡേയ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് എവിടെ സോ എത്രയാണ് നാല് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേയ്മെന്റ് ഡേറ്റ് എന്താ നാല് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഓക്കെ ആണോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ പേയ്മെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ പിള്ളേർക്കാർ അഡീഷണൽ ദിവസം കൂടി നൽകുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രേസ് ഓഫ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്തപ്പോൾ ബില്ലിൽ മൂന്നാൾക്കാരാണുള്ളത് ഡ്രോയർ ഉണ്ട് ഡ്രോയിങ്ങിന്റെ പെയിന്റ് ഓക്കെ ആണോ പിന്നെ മൂന്ന് ദിവസം കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും കാലം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അനു സോൾഡ് ഗുഡ്സ് റുപ്പ് ഫോർ റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അറുപതിനായിരം സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അറുപതിനായിരം ടു ബീന ഓൺ മാർച്ച് വൺ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ ബീനക്ക് സാധനം വിറ്റു ആര് അനു വിറ്റു ഓക്കെ എത്രയൊക്കെ ആറ് അറുപതിനായിരം രൂപ വിറ്റു ഇനി എന്താ പറയുന്നത് അനു ഡ്രോ ദ ബിൽ അനു എഴുതി ബില്ല് എഴുതി എത്ര മാസത്തിന് രണ്ട് മാസത്തിന് ഓക്കെ ഓൺ ദ സെയിം ഡേ ആ വിറ്റ് ദിവസം പേര് എഴുതി ബീൻ എന്ത് ചെയ്തു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ ബീനയാണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നോക്കാം ഓൺ മാർച്ച് നാലാം തീയതി മാർച്ച് നാലാം തീയതി ഈ ബില്ല് എന്ത് ചെയ്തു അനു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായ കാരണം പൈസ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം പെട്ടെന്ന് പൈസ വേണ്ട കാരണം അനു എന്ത് ചെയ്തു നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബാങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തു എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തു ഇനി ആ ഡിസ്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ബില്ല് എന്തായി മാറി ബട്ട് ഓൺ ദ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ദ ബിൽ വാസ് ഡിസോണർ ഫോർ പേ നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താത്ത കാരണം ആ ബില്ല് എന്ത് ചെയ്തു ഡിസോണറായി ഓക്കെ ഗീവ് ദ ജാലൻഡറി ഓഫ് ബിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ദ ബുക്ക് ഓഫ് അനു അനുവിൻ്റെ ബുക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എൻ്റെ എൻട്രി ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് സിമ്പിളാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ രണ്ടാൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നത് ഇതാണ് അനു ഇതാണെന്ത് ബീന ഓക്കെ അപ്പൊ അനു എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഈ ബീനക്ക് സാധനം വിറ്റ് ഓക്കെ ബീനക്ക് വിറ്റ് ബീനക്ക് വിറ്റ് ബീനക്ക് വിറ്റ കാരണം എത്ര രൂപ വിറ്റ് അറുപതിനായിരം രൂപ വിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അനു വിറ്റ കാരണം അനു തന്നെ അനു ആണ് ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെ ക്രെഡിറ്റ് ബീനല്ല വാങ്ങി കടത്തിനല്ല വാങ്ങി അപ്പൊ ബീന വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ഡയറക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോ ആരെ ബില്ല് എഴുതി ബില്ല് എഴുതി തമ്മിൽ ബില്ല് എഴുതി ബില്ല് എഴുതി ആകാര അനു ഓക്കെ അപ്പൊ അനു വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ഡ്രോയർ ഓക്കെ ആരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ ബീന അല്ലേ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ അപ്പൊ ബീന വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ഡ്രോയിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ അനു ഡ്രോയർ ബീന എന്താ ഡ്രോയിങ് ഇത്ര ആര് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നു വിചാരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ എൻട്രി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് സിമ്പിളാണ് മൂന്ന് സാഹചര്യമാണത് ഒന്ന് കയ്യിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബില്ലിന് പൈസ കൊടുക്കുക ഒന്ന് കയ്യിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ബില്ലിന് എന്ത് ചെയ്യുക പൈസ കൊടുക്കുക ബില്ലിന് പൈസ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത് ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാം പറഞ്ഞതാ മൂന്നാമത് പറയാച്ചെങ്കിലേ മൂന്നാമത് പറയാച്ചെങ്കിലേ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുക ഓക്കെ മൂന്നാമത് ഒരാൾക്ക് ബില്ല് കൊടുക്കുക നാലാമത് പറയാണെങ്കിൽ നാലാമത് പറയാച്ചെങ്കിൽ ബില്ല് എന്ത് ചെയ്യാം സെന്റ് ഫോർ കളക്ഷൻ ബില്ല് എന്ത് ചെയ്യാം ബാങ്കിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കളക്ഷന് വേണ്ടി വിട്ടു കൊടുക്കുക ബില്ല് സെന്റ് ഫോർ കളക്ഷൻ ഇങ്ങനെ നാല് സെക്ഷനുകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ നാല് സെക്ഷനുകളിലും ജാനിന്റെ പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള ജാനിന്റെ സെയിം ആണ് അവസാനത്തെ എന്തെങ്കിലും മാത്രമാണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണിച്ചത് ഇത് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം ഈ നാല് സാഹചര്യം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാല് സാഹചര്യം ഇപ്പോഴേ ഒന്നും കുറിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് ചോദ്യത്തിലില്ല എങ്കിലും ഏത് ചോദിച്ചാൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്നും തയ്യാറാൻ
ഇത് നാല് സാധ്യതയിലാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പിൽ നിന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ സിമ്പിളാണ് ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നോക്ക് ആദ്യം ജാൻ എൻട്രി വരച്ചു ഓക്കെ ജാൻ എൻട്രി വരച്ചു ഡേറ്റ് വളർത്തം വേണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എൽ എഫ് ഡെബിറ്റ് ബാർത്ത് എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബാർത്ത് എമൗണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം സാധനം വിൽക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വിറ്റോ ബീനക്കൽ വിറ്റേ ഓക്കെ ബീനക്കൽ വിറ്റ അനുവിൻ്റെ ബുക്കാണ് അനുവിൻ്റെ ബുക്കാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോകും അപ്പം അനുവിൻ്റെ ബുക്ക് അനു പറഞ്ഞാൽ ആരാ ഡ്രോയറാണ് ഓക്കെ ഡ്രോയറുണ്ട് അനു പറഞ്ഞ എന്താണ് ഡ്രോയറാണ് അപ്പം ഡ്രോയറുണ്ട് തയ്യാറാക്കാണെങ്കിൽ എന്ന സാധനം വിറ്റേ ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിനാണ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിനാണ് വിറ്റ് ഓക്കെ ആർക്ക് വിറ്റ് ബീനെ അപ്പോൾ എൻ്റെ എന്താ ക്യാഷിനെ വിറ്റിച്ചത് എൻ്റെ എന്താ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സെയിൽ എന്നല്ലേ വരിക ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്യാഷ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആർക്കും ആരുടെ പേരാണ് ബീനക്ക് ലഭിറ്റേ ആ ബീനയുടെ പേര് ബീന അപ്പം എന്താ ബീന അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സെയിൽ ഓക്കെ ഗണേഷ് മേനി സെയിലോ ഗുഡ്സ് ഓക്കെ എത്രയാ അറുപതിനായിരം രൂപ അറുപതിനായിരം രൂപ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ എന്താ ബില്ല് എഴുതുന്നുണ്ട് സെയിം ഡേറ്റിനാണ് ബില്ല് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ് തന്നെ വരിക ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓക്കെ എനി എന്താ ബില്ല് എഴുതുമ്പോൾ എൻ്റെ എന്താ ബില്ല് കിട്ടല്ലേ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണോ പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ എൻ്റെ എന്താ ബില്ല് ചെയ്യാം ബീനയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ കിട്ടണം അപ്പോൾ എൻ്റെ എന്താ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബീന എന്നല്ലേ വരിക ബീന ഇവിടെ ക്യാഷ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതിന് പകരം എന്താ കിട്ടുന്നത് ബിൽസ് റിസീവ്ഡ് അല്ലേ കിട്ടുന്നത് അവിടെ ബില്ല് ചെയ്യും ആ ബില്ല് ചെയ്യും എന്താ ബിൽസ് റിസീവ്ഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബീന ഓക്കെ ഓക്കെ ആണോ എത്രയാണ് അറുപതിനായിരം 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 എഴുതാ ബില്ല് റിസീവ് ഓക്കെ ഇനി അത്രയും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ മീന ഫസ്റ്റ് അല്ലേ അടുത്തേലും മീന എന്തായാലും സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ആണ് അടുത്തേൽ എന്താ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് പറയുന്ന എന്താ നാലാം തീയതി ബില്ല് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ബില്ല് എന്ത് ബില്ല് എന്ത് ചെയ്തു ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തു എവിടെ ബാങ്കിൽ ആരുടെ അനുവിൻ്റെ ബാങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പം നാല് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡേറ്റ് വരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡേറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തില്ലേ ബാങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാ പറഞ്ഞാലേ അപ്പം അനുവിന് ഒന്നാം തീയതിയാണ് പൈസ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ റെഡിക്ക് മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് എന്നാ വരിക നോക്കി ഒന്ന് 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 മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിനല്ലേ ബില്ല് എഴുതി ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിനാണ് ബില്ല് എഴുതിയത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിനാണ് ബില്ല് എഴുതിയത് ഓക്കെ എത്ര മാസത്തിന് രണ്ട് മാസത്തിന് അപ്പൊ അഞ്ച് പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അഞ്ചാം മാസം അല്ലേ ഇതിന്റെ ഒപ്പം മൂന്ന് കൂട്ടുന്നു ഇതിന് സൗകര്യം കൂട്ടുന്നു അപ്പൊ അത്ര നാല് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിനാണ് ബില്ലിന്റെ പൈസ കൊടുക്കണ്ടേ ഓക്കെ അത്രയും വരെ കാക്ക കാക്കാൻ ആർക്ക് അറുപതിനായിരം രൂപയിൽ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് അല്ലേ അത്രയും വരെ കാക്കാൻ ആർക്ക് ക്ഷമയില്ല അനുവിന് ക്ഷമയില്ല പൈസക്ക് വളരെ ടൈറ്റ് വന്നു അപ്പൊ അതിന് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ബില്ല് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവർ ബാങ്കിന്റെ കൊടുക്കും ഓക്കെ ബാങ്കിനോട് പറയും ഈ ബില്ല് എടുത്തിട്ട് പകരം എനിക്ക് പൈസ താഴെ എന്ന് പറയും ഓക്കെ പഴയ പൈസ തരാൻ പറഞ്ഞ ബാങ്ക് അറുപതിനായിരം രൂപ മൊത്തം കൊടുക്കില്ല കുറച്ച് എമൗണ്ട് ബാങ്ക് പിടിക്കും ഓക്കെ ആ പിടിക്കുന്ന എമൗണ്ടിൽ പിടിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുക എന്താ പറയുക ഡിസ്കൗണ്ട് ഓക്കെ പതിനായിരം രൂപ വെച്ചെങ്കിൽ അമ്പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപ ആർക്ക് കൊടുക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ അനുവിന് കൊടുക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ആയിരം രൂപ ആര് പിടിക്കും ബാങ്ക് പിടിക്കും ഓക്കെ ആ ബാങ്ക് പൈസ കിട്ടല്ലേ അപ്പൊ എന്താ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബിൽസ് റിസീവ് ഓക്കെ അതൊന്ന് പറയാം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബിൽസ് റിസീവ് ഓക്കെ അറുപതിനായിരം രൂപ മൊത്തം കിട്ടുമോ ഇല്ല ബാങ്ക് കുറച്ച് ചെറിയ എമൗണ്ട് ഒന്നും പിടിക്കും
മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ എമൗണ്ട് കിട്ടുമോ അറുപതിനായിരം രൂപ ബാങ്ക് തരുമോ ഇല്ല ഓക്കെ ബാങ്ക് എത്ര രൂപ തരുള്ളൂ അറിയില്ല ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് തരും അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യണം ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യണം ഡിസ്കൗണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറുപതിനായിരം രൂപ അല്ലേ ബില്ലിൻ്റെ വില അതെ അറുപതിനായിരം ബില്ല് രൂപ എത്ര ശതമാനമാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് പത്ത് ശതമാനം ഓക്കെ പത്ത് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു ബില്ല് എത്ര മാസത്തേക്ക് ആയിരുന്നേ രണ്ട് മാസത്തല്ലേ രണ്ട് മാസത്തായിരുന്നു എന്നാ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നേ ആ മാസം തന്നെയല്ലേ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നേ അപ്പം എത്ര മാസം ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും ബില്ല് രണ്ട് വർഷം ഉണ്ടാവില്ലേ എന്താ രണ്ട് മാസം ഉണ്ടാവില്ലേ മൂന്നാമത്തെ മാസം ഉണ്ടാവും നാലാമത്തെ മാസം ഉണ്ടാവും രണ്ട് മാസം ബാങ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പം എന്താ അപ്പോൾ എഴുതുക അറുപതിനായിരം ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ അറുപതിനായിരം ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ എമൗണ്ട് വരിക അറുപതിനായിരം ഇൻറ്റു രണ്ട് അറുപതിനായിരം ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ എമൗണ്ട് വരിക ആയിരം ആയിരം രൂപ ഡിസ്കൗണ്ടിൻ്റെ എമൗണ്ട് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആയിരം രൂപ ഉണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ടിന് എനിക്ക് ആയിരം രൂപ ഓക്കെ അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് ബില്ലിൻ്റെ എമൗണ്ട് അതിൽ ബാങ്കിൽ ആയിരം രൂപ പിടിച്ചു ബാക്കി എത്ര കിട്ടുള്ളൂ അമ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അമ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇതാണ് എല്ലാ ഇതിലും ഈ സെക്ഷൻ വരെ ഉള്ളത് പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള എൻട്രി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സാധാരണ ഇത്രയും ചോദിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കുക ബീന അക്കൗണ്ടൻ്റ് ടു സെയിം ഓക്കെ എല്ലാവരും ഇതിൽ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഇത്ര വരെ എല്ലാവരും സെയിം ആണ് ഈ രണ്ട് എൻട്രി എല്ലാവരും സെയിം ആണ് ബീന അടുത്ത ഓക്കെ അവിടെ എന്ത് ബിൽസ് റെസീവ് ആ ബിൽസ് റെസീവ് ആണ് അടുത്തത് ക്രെഡിറ്റ് ഓക്കെ ഇനി തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കാം ഇത് ഇതാ രണ്ടാം സെക്ഷനാണ് ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ ഇത് വന്നത് ഇനി ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷനാണ് വിചാരിക്കുക മെറ്റ് ആണ് വിചാരിക്കുക മെറ്റ് ആച്ച് ഈ ഡിസ്കൗണ്ടിന്റെ സംഭവം ഇല്ലേ ഈ ഡിസ്കൗണ്ടിന്റെ സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല പകരം എന്താവും ടു ബിൽസ് റെസീവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റാ പണിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും അറുപതിനായിരം രൂപ ഓക്കെ ഈ സെക്ഷനാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി ഈ സെക്ഷനാണ് എന്താ എൻഡോഴ്സി എന്നാ ചോദിച്ചു വിചാരിക്കുക ആർക്ക് അജിത്തിന് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പണിയൊന്നുമില്ല ഈ ബാങ്കിൻ്റെ പേര് മാത്രം മാറ്റിയാൽ ഓക്കെ എന്നിട്ട് അവിടെ എന്ത് പേര് കൊടുക്കാം അജിത്തിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ എമൗണ്ടിൽ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല ഓക്കെ ഇനി അത് സെൻഡ് ഫോർ കളക്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം ഈ അജിത്തിൻ്റെ പേര് മാത്രം മാറ്റിയത് എന്താ സെൻഡ് ഫോർ കളക്ഷൻ സെൻഡ് ഫോർ കളക്ഷൻ അക്കൗണ്ടൻ്റ് എമൗണ്ട് ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാം ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാം ഇതിന് ചോദിക്കാം ഇതിന് ചോദിക്കാം പഠിച്ചു ഇതിലാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് കൊണ്ട് ഇതിലാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് കൊണ്ട് സെയിം ബാങ്ക് വ്യത്യാസം ഇതിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പറഞ്ഞ ഇതാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇതിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അജിത്തിൻ്റെ പേര് അജിത്ത് അജിത്ത് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ആയിരുന്നു സെൻഡ് ഫോർ കളക്ഷൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പോൾ സെൻഡ് ഫോർ കളക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സെൻഡ് ഫോർ കളക്ഷൻ സെൻഡ് ഫോർ കളക്ഷൻ ഓക്കെ ഇത് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അറുപതിനായിരം ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ഇതല്ലല്ലോ ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ആയല്ലോ അല്ല രണ്ടാം മൂന്നാമത്തെ അല്ലോ അല്ല നാലാമത്തെ അല്ലല്ലോ അല്ല ഏതാ ബാങ്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചേ ആ ബാങ്കിന് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചേ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡയറക്ടർ ഒരു സംഭവം കൂടി എന്താ ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡയറക്ടർ ടു ബിൽസ് റിസീവ് ഓക്കെ ഇപ്പം എമൗണ്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അറുപതിനായിരം രൂപ ബില്ലാണ് ഓക്കെ എത്രയാ ആറായിരം രൂപ അല്ല ആയിരം രൂപയുടെ ഡിസ്കൗണ്ട് ആറായിരം ആയിരം ബാക്കി എത്രയാ അമ്പത്തി അമ്പതിനായിരം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നരേഷൻ എന്നെ നരേഷൻ എന്താ ബില്ല് ഡിസ്കൗണ്ട് ബിൽസ് റിസീവ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് 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 എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ ബില്ല് ഡിസോണർ ആവുന്നത് പറഞ്ഞു എന്ന് ഈ ഡേറ്റിന് ഈ ഡേറ്റിന് ബില്ല് എന്ത് ചെയ്തു ഡിസോണർ ആയി അപ്പൊ ആ ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് 
ഓക്കേണ നോട്ടിൻ ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണമുണ്ടോ ബീന അക്കൗണ്ട് ഡയറ്റ് അറുപതിനായിരം അറുപതിനായിരം തന്നെ നോട്ടിൻ ചാർജ് ഉണ്ടാവുമ്പോ എങ്ങോട്ട് മാറും ചെറിയൊരു നൂറ് രൂപ കൂടും ഓക്കെ ആണോ ഇത്ര ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് ആദ്യം ഇത് ബീന ബീന അല്ലെ ഇത്ര ഓക്കെ അത് ബീന പിടിക്കുന്നു ബി സെബിൾ അക്കൗണ്ട് ബീന ഓക്കെ അടുത്തത് ബില്ലിനെ പിടിക്കുന്നു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡയറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡയറ്റ് ബി സെബിൾ ഓക്കെ ബീന പൈസ തരുന്നില്ല തരാത്ത കൊണ്ട് എൻ്റെ തരാത്ത കൊണ്ടുള്ള എൻ്റെ എന്താ ബീന അക്കൗണ്ട് ഡയറ്റ് ഓക്കെ ആണോ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇത്രയാണുള്ളത് ഇനി വേറെ ഈ പ്രോബ്ലം വേറെ ആളെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രാമു ആണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് പേര് പറഞ്ഞ് രാമു രാമു അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ബിൽസ് റിസീവിലെ അക്കൗണ്ട് ഒറ്റിട്ട് രാമു രാമു ബാക്കി സെയ് മനസ്സിലായോ വിനു ആണ് വിനു വിനു അക്കൗണ്ട് ഒറ്റ സെയ് ഇവിടെ പേര് മാറ്റാൻ വിനു ബിൽസ് റിസീവിലെ അക്കൗണ്ട് ഒറ്റിട്ട് വിനു അങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഏത് പറഞ്ഞാൽ ബില്ലോ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഓക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക